Scirilicet non es in rebus res ita mixtis, verum semina multimodis in mixta latere multorum rerin rebus communia debent. Haud Scio and Lucretius, doctrinam anaxaguriam homoiomereas ita respuens, ea semina rerum in mente habeat, quas hodie particulas nuncupamus genetrices quibus in moleculis descriptionem ipsius vitae, tamquam archimagiri cuiustam compositionis, quatuo literis mandatas, reconditam contineri docuerunt, ii qui molecularum forma initio adumbrata, seriem literarum tandem perlegerunt. Haec tamen res superest occultissima. Cum eadem in se quaeque habeat cellula corpuscula et mandata genetiva, acido nucleario nullo modo demutato, qui fiat ut non moles una pari natura exoriatur, sed parte alia in aliam viam deducta, iam cutem, iam oculum, iam folium, et totam quam in animantium diversis membris miremur, natura fecundissima producat variationem. Quam ad rem intelligendam, incubuit haec mulier. Nempe, celulae femineae in esse duo corpora, quae chiasta dicantur. E quibus alterum vim suam exprimat, alterum iners, et segnitia celatum totum se decidiae de disse videatur. No numquam en infieri, ut molecula quadam catenae nucleariae adjuncta, nodulus genetivus methuplex iam reditus, quasi conviva ebrius, vino oneratus sopore tandem vincatur. Neque hoc crescenti fetui semal acidere, sed chromatosoma prius sopitum excitari, et ex perrectum rursus somno superari. Qui vitam protegere velit, ei vitae fundamenta cognoscenda esse dicit. Ad hoc magnum mysterium enodandum, e laboratarii qui praefect est operam dirigit. Cursum enim nati sumus, inquit, nisi ad omnium animantium condicionem meliorem faciendam. Dignissime Domine, Domine Cancellarie, et tota Academia. Praesentu vobis egregiam hanc mulierem biologiae molecularis nec non embryonicae peritissimam. Baccalauream in artibus, regiae societatis sodalem, collegi Emanuelis honoris causa sociam ad scitam. Collegi Franco Gallorum doctrinae epigeneticae et memoriae cellularis professorem, officinae europaeae moleculas vitale syndagantium rectricem. Edith Heard, cui gratulemur titulum gradus doctoris in scientis honoris causa aceptum. Doctoritati mihi commissa. Tibi gratula titulum gratus doctoris in scientis, honoris causa acceptum. Congratulations. Nunc ad duco virum enigmaton amantissimum, qui res occultissimas et naturae et humani animi percontatur. Cuius vi vida vis calami, cum surgit ad astra, di fugiunt omne sumbrae mentis tenebrosae, 
nec manat ambages animi, sed pellitur error. Cuius eg ingressus vestigia, dum rationes persequor act oceo dictis, quo possit inane, pondere compresso lacerarier et terebrari, gurgit ut in rapidum deflexo tempori cursu, nunc quae rima fiat, cae quo condatur in antro, e fugiat quominum visus, oculosque deurum. Principio stelis in magnis seminarerum, proctere acod sunt grauiangus deique coacta, confertin spisam molem glomerare necesses. Exiguum quanto magis opprimitur glomeramen, crescit eo gravitas, augescit et ingeminatur. Ut lin imposito grauioris pondere saxi tenditur et tandem nimiavi dilaniatur, non aliter tegumendi strictum pondere caeli, denique non potis est patier nec ferre molestum. Fit nova tempestas, tonitru concussa videntur, omnia saipe gravi tremeret di vulsa repente, maxima di siluisse capacis moinia mundi. Aud secus axculae comes impla cata caruptis, ter bibit at quimo barafri, ter gurgite vastos, sorbit in abluptum fluctus. Sic orto orago, omni in ingluiem tractat vi non fugienda. Quip pete exaurit tenuissima semina lucis, omnis quae cursu prae vortuntur volucri reis. Et nox obruit in genti caligine caelum, Ut si cainsorae magno per morta timore, natur in formis fusco se texit amictu. Dignissime Domine, Domine Cancellaria, et tota Academia. Praesento vovis e gregium hunquidum, equitem auratum palmis nobelianis coronatum. Ordini insignite meriturum ad scriptum, Doctorem in Philosophia, Regiae Societatis Sodalem, Instituto Scientiae Physicae, Honoris Causa Sodalem Ad Scriptum, Collegi Sancti Johannis Evangelistae, Honoris Causa Socium Ad Scitum, Disciplinae Mathematicae Apud Oxonienses, Sub Nomine Raus Paul Professorem Emeritum, Mathematicum et Scientiae Philosophum, Roger Penrose, Cui gratulemo titulum gradus, doctoris in scientis, honoris causa aceptum. Actoritate mehi commissar, tibi gratula, titulum gradus, doctoris in scientis, honoris causa aceptum. Congratulations. Thank you very much. Tigridis hircanae, quae silvas incidet altas, dextram quis deus est in formam diriger ausus. Iter roganti poetae respondit haec quam nuc aduco mulierem. Sed hamaxa ton boon helce, vel colocunte potius ton mun. Primum enim docendum est, in partu in cohato, in esse cellulam, Quandam mirabilem, stirpem ipsam vitae, nequad hancrem, nequad illam aptius conformatam, sed profunda fecundate praeditam. Quae continuo diffindendo et diffingendo, omnia transformat seis in miraculo rerum, osque lacertos osque toros, albasque medullas. 
quas celulas e murino partu sublatas, et in patellam vitriam insertas, hospes haec nostra colit, et augescere cogit. Postea, id quod magis est mirandum, virus quod damut dicitur, qui est potestas celulae occupatae catenas nuclearias rescribendi, tamquam scalpellum ideo adhibet, ut particulam genetricem aliam e nucleo excutiat, aliam alienam iniciat, et qualibet modo caudicem vitae emendat. Cutario nunc refecto et in proprium partum recerto ecce, tandem adolescit mus, cui corpus ac forma ad eas quae factae sunt mutationes referuntur. Si igitur cognoscere vis, quid corpuri efficiat nescio quae particula genetiva, ea e nucleo excusa qualis sit natus mus observa. Ec dendru to carpon gnoteon. Sic gradatim per contata, in venit qui nodulus crescente fetu naturam ita dirigat, ut hic caput illic cauda exoliatur. Haec, saltem magistri, mihi videor intelegere. Quod si alia ab ea mirabilia excogitata per sequi coner, vereor ne mihi in auditis nominibus perplexo, nec pedem, nec caput, res habere videatur. Dignissime Domine, Domine Cancellarie, et tota Academia. Praesento vobis egregiam hanc mulierem, doctorem in philosophia, regiae societatis sodalem, scientiarum medicinarum academiae sodalem, collegio darwiniano honoris causa sociam ad scriptam, biologiae embryonicae apud oxonienses professorem, Elizabeth Robertson, cui gratulemo titulum gradus, Doctoris in Scientiis, Honoris Causa Aceptum. Doctor Tari Mihi Commissar, Tibi Gratula Titulum Gradus, Doctoris in Scientis, Honoris Causa Aceptum. Congratulations. <laughs> Hoc primum mihi docendum videtur magistri, si oraturi licet talium rerum doctrinam simulare, in omnibus fere cuius libet animantis celulis, per parula in esse corpuscula mitochondria nuncupata, quae eas quae continuat elementum vires, subtili quodam in cendio solutas, in acidum adenosinum trifosforicum sesquipedale enim hoc nomen moleculae imponitur, ideo per catalysin de coquant, ut per totum corpus iluc quocumque sit opus facile transferantur. Hoc quo modo fieret concipere cupiebat hic vir. Ens dumion solidum refert, ut radii runt genii imitantur. Initio, irrident non nulli. O on inquiunt tiles, moleculae quam tractat amplitudo, contortio, nescio quid aliud impedimentum obicitur. Frustra scilicet eum laborare, et quam adhuc sibi comparaverit famam, totum in dubium deivocare. Ile tamen, nil deteritus, duodecim annos desudat, dum ens dumii forma et species reperiatur et nunc, quam mirabilis ante oculos cadit imago. Ecce, 
Super annulum in corpusculi moro reconditum exurgit ut saltatoris pomfolux, sed quo officio fungitur. Pomfolux necessa est inquit turbinis more versetur, quo vertice moleculam diphosphoricam introrsum tractam, ionte tertio magna vi adjuncto tandem redi triphosphoricam. Iterum iri sui habetur, geras conclamant viri sapientiores, caudicem, ut ens dumion ita turbinem oveatur, fieri non posse. At tamen movetur, nec tenui, nec pigro impetu, sed pusillae haec machinationes singulis diebus, acidi adenosini bina talanta profundant. Hinc scintilla vitae, hinc virium fons, per quas omnes animi ac corporis motus efficiuntur. Dignissime Domine, Domine Cancellarie, et tota Academia. Praesento vobis egregium hunquirum, molecularum vitalium doctrinae peritissimum. Equitem auratum, palmis nobelianis coronatum, regiae societatis sodalem, Scientiarum Medicinarum Academiae Sodalem, Collegi Dominae Francescae Sydney Sussex, Socium Emeritum, Virium Vitalium Scientiae Honoris Causa Professorem Ad Scitum, Sodalici Ad Mitochondria Investiganda, A Concilio Re Medicinae Instituti Rectorem Emeritum, John Walker, Cui Gratulemo Titulum Gradus, Doctoris in Scientis Honoris Causa Aceptum. Doctoritate mihi commissar, tibi gratula titulum gradus, doctoris in scientis, honoris causa acceptum. Congratulations, would you like it? Ente oikia tu patrosmu, ita enim ait evangelista dominum dixisse, monae polae sin. Non aliter, uni homini multas inesse personas, quarum aliam alio tempore inducat, docet hospes hic noster. Quaeque imixtae modo inter se conveniant, modo interpellant, interdum etiam repugnent. Quas neque firmas, neque constantes esse, sed nobis cum alio homine congressis, nascere, occidere, fluere, labi, nec diutius esse uno et eodem statum. Id quod in aliis rebus, et in iis quae ad stirpem et genera pertineant convenire. Quibus rebus, quamvis in nihil nisi in usu conteneantur, neque ulam in natura habeante sentiam, nos tamen tamquam si habeant ita uti solere, ut sint no nulli qui gentem propriam superbe ex tollant, aliasque turpiter despiciant. Tandem igitur fit, ut cum de iis rebus disputatur, quibus nos ipsos agnoscimus, aliisque hominibus qui et quale simus praebemus, tam commentis opinionum quam vera necessitudine nos conjunctos esse confiteri cogamur. Sapientes septem recognoverunt graeci. Hic vir inter gravissimus nostrae memoriae philosophos decem in quibus summa est auctoritas et amplitudo numeratur. Ego tamen, 
quipe qui nullam talium rerum peritiam, nullam umquam facultatem simularim, si in praeceptis tam subtilibus tradendis via et ratione progredi conar, vere or ne aut argutos inter trefer anser olores videar, aut ut i qui cum Socrate disputare solebant, quam calerime ad incitas redigar. Pithecos gar ho pithecos, can pusura ege symbola. Dignissime Domine, Domine Cancellarie, et tota Academia. Praesento vovis egregium hunquidum, magistrum in artibus, doctorem in philosophia, regiae societatis literarum sodalem, collegio de clare honoris causa socium ad scriptum. Lectorem apud nos de Fenianum, in universitate novi eboraci philosophiae et juris professorem. Philosophiae professorem Rockefellerianum apud Princetonenses emeritum. Re publicae philosophum et fabularum creatorem rerum humanarum peritissimum. Quami Antony Appia. Ut honoris causa habeat titulum gradus doctoris in literis. Autoritahi missi mihi commissar, admitto te honoris causa, ad titulum gradus doctoris in literis. Congratulations. Delay. Pythecos, pros leonta elthon, epe sumenfes pantitropo enai basileus, hode elephas apistei. Tutu gar ecusa, ti gar leonti estin he dynamis, hot ixue tois onixi, kai dacne tois odusi, tuto kai gune to andrima homene poie. Ego de lian huparho ekeinuis curoteros, caide ten metera su ludore aiscros panu. Hode, peithomenos, cae cacos feron, prosebaleto elefanti, uden adicesanti. Cae mache hesomenos, cate traumatiste. Apo de degmenes de te sapates, epanalthon, cae ton pithe con labon, Plegas auto antedoce. Epimuthion. Homuthos de loi hotisium ferre to thelonti apothen paralogisdestai. Cuius simiae simulationis studiosae, tot fabulis carminibusque celebratae, hic vir radices et originem pescrutatus abste legbapate, Afrorum magnum numen, abste, sua cum gente, vi domu erepta, et in teris ignotis, longae et turpissimae servitutis, imiti jugo oppressa, urtus et progeniem protulit. Ex eodem fonte, peregrinis in mixtis sermonibus, fluxisse fucatum illum modum dicendi, Uberimam illam rationem literarum, quae vob cabulorum sententiis reduplicatis, et iam vocis quadam moderatione, iam oculorum vel corporis gestu amplificatis, ab vulgari et communi sensu abhoreat, ut tandem quod pronuntiet aratur plus significet quam quae in verbis insit vis. Dignissime Domine, Domine Cancellaria, et tota Academia. Praesentur vobis, egregium hunc virum, magistrum in artibus, doctorem in philosophia, Academiae Britannicae sodalem, 
Collegi de Clare Honoris Causa Socium Ad Scitum, Universitatis Professorem et Sodalici Ad Reis Afras et Afroamericanas Investigandas Apud Harwardianos Instituti Rectorem, Virum Literarum et Artium Culturae Peritissimum, Commentariorum et Tiniarum Kinematographicarum Auctorem, Henry Louis Gates, Cui gratulemur titulum gradus, doctoris in literis, honoris causa acceptum. Doctoritate mihi commissar, tibi gratula titulum gradus, doctoris in literis, honoris causa acceptum. Congratulations. Thank you. Aliis negotiis, quae ingenio exercerentur, scripsit salustius, in primis magno usui esse memoriam rerum gestarum. Ex cesserunt alii, et maioris momenti id studium esse affirmaverunt, quam quod is in illo versatis relinquiretur. Nunc adest, doctissimus musarum discipulus, Quam quem nullum audio dicere nostrorum temporum scripturem vel diligentius, vel admirabilius, temperantem nemosines filiam ad vulgum colendam promovisse. Cuius cum libros e volvitis, si vede civibus patriae amantibus et ad reis noas consurgentibus, si ve de iudaiorum vel Britannorum historia Disseritur, si iterum artis ipsius potestatem et omnem humanam vitam et cultum celebrat, si vede Cassio, si vede superstitione disputatur, si denique malum punicum, mirabilem fructum, laudibus urnat, orationem in venitis, divite quadam sententiarum verborumque copia, Aurei fluminis instar exuberantem, quae ripis oratoris facundiae angustissimis vix cohibeatur. Apud nos Americanorum, apud illos nostri se praebet interpretem. Utrisque extendit lumen ad stultitiam, ad licentiam, sed non numquam ad virtutem illustrandam. Well, forsitan vaticinaturem melius eum judicar, quipe qui de futura re americana prospexerit, qui luteolum illum regulum, a populo repulsum, dolis atque ambitu sibi abrogatum esse officium dictitaturum praeviderit. Eurum qui sub nomine populi ius, qui vitatem, ipsam denique libertatem oppugnent, et funditus labefactent, spem dominationes in rerum memoria, in servitutem perversa, quasi cardine quodam monet versari. Nunc igitur parmam esse capiundam, nunc nobis ut olim lepido, agendum et obviam eundum. Dignissime Domine, Domine Cancellarie et tota Academia, Praesento vobis egregium hunquirum, equitem auratum, excellentissimi ordinis imperi Britannici commendaturem, magistrum in artibus, regiae societatis literarum, nec non academiae Britannicae sodalem, collegi Christi honoris causa socium ad scitum, lectorem apud nos quondam Stephanianum, rerum et artium historiae apud Columbianos professorem, Comitem Clionis Carissimum, Simon Sharma, cui gratulemur titulum gradus, doctoris in literis, honoris causa acceptum.
Octoritate mihi commissar tibi gratular titulum gradus doctoris in literis honoris causa acceptum. Congratulations. Quid quid fieri potest, in quid hospes haec nostra, in libris potest fieri. Modo impetu quodam animi e ferri lectorem, modo raptum se totum amisisse. Si, iam siti mortuus sit, iterum vitam beatissimam egisse videri. Omnium enim rerum naturam atque universitatem in libris contineri quae omnia de huius mulieris operibus vera esse audio affirmare. Nam et innumerabilibus in fabellis, et cum de puellis in felici amore tamquam tempestate quadam de iectis e narat, et in libello illo cuius partes in utrum libet ordinem dispositae leguntur, de rebus mirandis narrationes credibiles prope quotidiano sermone explicatas, id circo contexit, ut quidquid inusitati, quidquid boni in nostra hac inveniatur vita, in medium prolatum quanti sit nos doceat. Libris iam quatuo gravissimis, inter se unius anni inter vallo distantibus, huius turbulentissimae aetatis historiae fit auctur. Maximi enim monumenti esse dixit rerum historiam et causas cognoscere, et iam si tandem Socrates more nobis confitendum sit, hen oida, hoti uden oida. Nec tamen inter bibliotecae comptos ebure et vitro parietes, Vel potius in hurtulo amoino, qui haud procul ab hoc senaculo iacet, se abdit. Nec tot laureis coronata, a vulgo se removet, imo, maximam operam dat, ut scriptures minores foveat, ut literas colentibus, quorum non nulli iam suis ipsius verbis diligenter student, summa benignitate succurat. Ut in tantis civitatum tempestatibus et angustiis hominum profugis consulat et opem afferrat. Scriptori enim bellum negat praetereundum. In huius qua domum sibi condidit urbis vita, in hac nostra universitate versari amat, et in vicem merito amatur. Nunc tandem longo post tempore, nos ei debitam gratiam referimus, et togam ad humanitatem non minus quam ad facultatem scribendi, aptam ei induimus. Dignissime Domine, Domine Cancellarie, et tota Academia. Praesento vobis egregiam hanc mulierem, excellentissimi ordinis imperi Britannici commendatricem, Regiae societatis literarum sodalem, collegi nunemensis, aulae de Clare, collegi luciae cawendish honoris calsa sociam ad scitam, collegio sanctae et individuae trinitatis ad artes creatrices foendis comestoris jure sociam ad scriptam, scriptorem et fabularum creatricem doctissimam. Ali Smith, cui gratulemo titulum gradus Doctoris in Literis, Honoris Causa Aceptum. Doctoritati mihi commissar, tibi gratula, titulum gradus, Doctoris in Literis, 
honoris causa accepted. Congratulations. Caprea no nitido, we locs in tergore pictum nomen habet, volucri noscitur ipsa fuga. Non aliter, hunc virum, a rebus longo atque insigni in vitae cursu perfectis, potius quam impositor quodam titulo, vobis noscendum judico. Quo enim nomine eum ad vos ad ducam magistri? Si poetam? si fabularum scriptorem, si humanitatis sapientem defensorem, libertatisque impauidum propugnaturem eum nominavedim, quamquam nemo ut opinor me mentiri audiat dicere, nihilominus vereor ne tantam eloquentiam, tantam fortitudinem sordidius honorare videar. Si we populo longa dominatione nuper lewato, silvestris numfarum curos e narat, si we anales laetissimae gentis e volvit, multa sipario, multa coturno fortiora locutus, ad hominem potentium corruptelam, moresque perversos, praeclarum adhibet lumen. Quorum hominum non numquam in se odium, Iram supplicium inducit. Quod si rogatis, qua rei in nugis, in fabulis scribendis docendisque, in disputatione, aliisque rebus, quibus delectator tempus et otium non consumat, maxime scilic et malem inquit, in talibus rebus versari, sed animi tranquillitate non minus gaudeo. Qua nullo modo possum frui, si alios in iuria qualibet vexatos video. Ut igitur, otio in terdum uta, malis in tolerandis utrimque necesse habeo opponere. Quod si, nihil prosunt literae, tum demum obviam eundum, et dandam maximam operam ut opugnentur. Qui eum comprimere volunt, de latrocinio accusant. Pacem in bello intestino petentem, quod cum hostibus coniuret, ademptis libris et stilo, in carcerem eum deiciunt, et capitis damnatum in exilium eiciunt. Ile tamen numquam vult conticescere. Gaetula non domito retinacula suscipit ore belua, Nec domini iussa severa facit. Dignissime domine, domine cancellarie et tota academia. Praesento vobis egregium hunc virum, palmis nobelianis coronatum. Regiae societati literarum, honoris causa sodalem ad scriptum. Collegi Churchilliani, honoris causa socium ad scitum. In universitate obafemi a volovu, Literarum ludicrarum professorem emeritum, fabularum, carminum, historiarum scripturem, et libertatis diligentissimum propugnaturem. Vole Shoinca, ut honoris causa habeat titulum gradus, doctoris in literis. Doctoritati mihi commissar, admitted te honoris causa, ad titulum gradus, doctoris in literis. Congratulations.
numerosissimam nunc demum ad duco mulierem magistri, inter musicorum modorum scriptores nostrae memoriae illustrissimos haud in merito ad scriptam. Neque est nobis ignota, sed ad camum nata camenae ad camum studebat. Cuius etiam si vereor ne tutoris renuntiationem per legere putetis, componendi doctorem mihi citandum esse judico. Qui se solertiam non minus quam subtilitatem eius in adulescentia statim cognitam miratum esse dixit. Iam, si maritum e conspecto ablatum nobis monstrat, si de surreptis tuis xanthegemis e narat, si denique fabulam melicam modis sinensibus in nocturnam scainam producit, tanta elegantia popularia miscens mirandis instruit sonos, ut non aliter quam cum cantur ille mendicus melliflue canere coipit, caelum ipsum atque torta terra resonare videatur. Et tandem, et tandem nos audientes Scipionis more de mirari cogamur, quis sit qui compleat aures tantus et tam dulcis sonitus. Sed quia sublimium harum rerum omnino imperitusum, ne me asini ilius consimilem esse credatis, qui lyras acue qui non ta ota, ad quotidiana acedam. Quamquam parentibus non in numerosis est nata, Fidicina enim mater, pater coros classico agitare solebat, nulla umquam arte victum quaerendum habuisset, quipe maionides nullas ipse reliquit opes, nisi stimulos ad movissent magistri. Quid mirum igitur, si musicae dis disciplinam puerilem maximi facit. Haec enim magna inquit quaestio, quo pacto non modo eos qui musis iam faweant, sed omnes ad musicam colendam a pueritia hutari possimus. Et qui hanc rem in ludis docent, maxime sunt fowendi. In quibus non tantum ea quam vitae viam nos ingressae sumus, sed ars ipsa tota versetur. Dignissime Domine, Domine Cancellarie, et tota Academia. Praesentur vobis egregiam hanc mulierem, excellentissimi ordinis imperi Britannici commendatricem, magistram in artibus, regiae societati edimburgensi, honores causa sociam ad scriptam. Collegi regali, nec non collegi sanctae et individuae trinitatis, honores causa sociam ad scitam. Eidem collegio quodam ad artes creatrices fowendas comestoris jure sociam ad scriptam. Regiae maestatis musicae magistram, regiae societati musicorum praefectam, musicorum modorum creatricem Judith Weir, cui gratulemur titulum gradus doctoris in musica honoris causa aceptum. Autoritate mihi commissar, tibi gratula titulum gradus doctoris in musica, honoris causa acceptum. Congratulations.
thank Congregationem.